Mirad que me encontré rebuscando en el trastero de mis suegros. Resulta que ellos tuvieron un bar cuando eran jóvenes y tenían ahí guardadas estas damajuadas. Todavía conservan la camisa de madera que las envuelve y las protege y la, incluso las asas de, de, la, de la camisa. La etiqueta de dónde venía o de quién lo rellenaba, a saber. Supongo que guardaban vino o algún tipo de licor. Lo cierto es que me da pena romperlo, pero para sacar la dama Juana no veo otra manera que, que romper esta, esta carcasa. Pff, no sé cómo voy a hacerlo. Voy a probar con un destornillador, a ver si rompiendo solo la parte de arriba puedo salvar el resto. Está tan encajado y la madera está tan seca y supongo que lleva tantos años ahí que la verdad es que me está costando un montón. Y voilà. Es como encontrar un huevo en un ponedero de gallinas. Vamos a sacar la paja y a ver cómo, en, en qué estado está la dama Juana, a ver cómo se encuentra. La paja está súper apretada, está comprimida entre la botella, entre la dama Juana y, el, y la carcasa y no se puede decir que no vaya bien protegida. Mirad, la verdad es que parece en buen estado, aunque está sucia y se le ha caído el corcho por dentro, pero seguro que queda bonita. Pues habrá que limpiarlas. Primero un poco de agua con jabón, bien frotado por encima, una pasada y luego otra. Eso sí, por dentro le eché un chorrito de lejía porque el agua marronosa tenía un poco de mal aspecto. Mirad qué bonitas han quedado después de limpiarlas. Las dos damajuanas son de una forma redondita, pero no son exactamente iguales. Hay una un poco más pequeña que la otra. ¿Y qué me decís de los cestos de madera? Me parecen preciosos y los voy a reciclar, los voy a utilizar como macetero. ¿Qué os parece? Les he dado solo una mano de barniz en color o mate y he puesto la plantita dentro con un plato de plástico para que no chorre el agua. Y ya está, ahí están. Y vamos con algunas ideas para decorar con damajuanas. Aquí le he puesto unas ramitas y unas espigas secas que tenía, pero con flores también puede quedar monísimo. Y a esta otra le he puesto unas lucecitas de estas que venden en los bazares y que van con pilas. La verdad es que es algo súper simple, pero queda súper mono, ahora lo veréis. ¿Y qué os parece si lo usamos de lamparita de noche? O, o simplemente de una lamparita para decorar. Con una pantalla y un portalámparas, ya lo tienes. Yo de momento las he colocado encima de un mueble que tengo en el salón, con otra damajuana que tenía, 
tiene una forma distinta, pero las tres, el conjunto de las tres me queda, me queda mono. Y si a vosotros os ocurre otra forma de decorar con damajuanas, dejarlo en comentarios y lo leemos entre todos. ¡Hasta pronto!